Estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias en Chilena FM y Canal 2 de San Antonio. Estamos en mayo, que es el mes del mar, ya que aquí concuerdan todas las actividades que tienen que ir con la historia naval y también la importancia que se le da precisamente a uno de los temas más importantes de nuestro país, como es el medio marítimo. Hay hartas novedades y por eso está junto a nosotros el gobierno marítimo de San Antonio, el capitán de navío Jaime Aros, que nos acompaña a continuación. ¿Qué tal, el comandante Aros? Bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, primero que todo, este mes del mar y estas actividades navales son especiales, son 200 años de la Armada de Chile, por lo tanto, se le da mucho énfasis con esto del Bicentenario. Sí, bueno, exactamente, la, la idea de la institución es resaltar los valores eh, los valores navales, aquellos que no, nos dejaron como legado lo, los héroes del combate naval de Iquique, uh -huh. y eso traspasarlo a las nuevas generaciones, principalmente los niños, de manera de ir fortaleciendo el, el, amor, el amor patio. Claro. Uh -huh. Y en este aspecto, obviamente, se desarrollan una serie de actividades que precisamente tienden a destacar esos valores patrios. Exactamente, incorporar a la comunidad, uh -huh. eh, que ha sido muy activa y se ha interesado mucho. Por ejemplo, hoy día tuvimos... Un, un homenaje que nos efectuó el Colegio Sagrada Familia, ya. donde una banda femenina de niñas eh, efectuó un desfile frente a la Gobernación Marítima y una locución que efectuó una alumna destacando los valores eh, del combate naval de aquí eh, el, el, y la disciplina que ellos, ellas, esas niñas están incorporando ya. de manera de emular a los héroes. Uh -huh. Fue muy emocionante, eh, uh -huh. muy impactante como esto que pasó hace tanto tiempo aún sigue marcando las nuevas generaciones. Claro, no, no ha sido olvidado. De hecho, se habla mucho del legado de Pratt y que a través de distintos libros y programas y otras eh, actividades también se ha destacado mucho últimamente, ¿no? Sí, Pratt la verdad es que es, es un personaje muy especial uh -huh. con muchas características que quizás si no hubiese ocurrido el combate naval no, no lo hubiésemos conocido. Claro. Uno posteriormente se puede dar, eh, se puede conocer que Pratt fue excepcional no solamente en el combate, sino claro. que desde niño. Uh -huh. Eh, fue un niño sacrificado, estudioso, preocupado, fue un buen papá, fue un buen esposo, fue abogado, sí. hizo clases a, a, a niños de escasos recursos. Así es. Una, una, un espectro de... de en, en todo el espectro de su vida, Pratt fue excepcional. Se destacó por lo menos en varias de esas líneas. Yo no sé si a usted le gustará o no al escritor Jorge Baradit, pero fundamentalmente ha sido él quien ha rescatado últimamente y lo ha destacado como uno de los, los mejores héroes que tiene nuestro país. Sí, efectivamente. Bueno, eh, en general Baradit es un escritor que ha sido controversial. Así es. Ha tenido la oposición de, de algunas personas, algunos historiadores. Uh -huh. Y efectivamente a lo mejor se podría concordar en que el rigor histórico eh, y de la metodología en que él aborda lo, lo, los temas son distintos a un, un historiador tradicional. Es que no es historiador de partido. Efectivamente. Claro. Eh, sin embargo, yo rescato de Baradit que él ha, ha resaltado la figura de Pratt. Uh -huh. eh, la manera de que él relata la historia la, eh, es muy, muy entretenido uh -huh. y cautiva principalmente a los jóvenes que se claro. interesan por la historia. Yo uh -huh. creo que ese es el gran valor de Baradit y a mí me parece que todos tienen el derecho de abordar la figura de Pratt eh, como estén pertinente y cada uno formará su propia opinión. Claro. Bueno, tal como usted lo decía, cuando vino para la última vez, una de las veces al Centro Cultural ¿verdad? hablaba de la figura de Prat y los jóvenes escuchaban muy atentamente porque lo destacaba de una manera bien particular. Así que por lo menos, como usted muy bien dice, un héroe nacional que uno puede tener distintas miradas sobre él. Lo importante sí. es que la figura se ha ido destacando con el tiempo gracias a que se han ido conociendo los antecedentes. Así es. Cuando bueno, siguiendo un poco con el tema de los homenajes a la Armada y también, por supuesto, a todo lo que son las glorias navales, hay actividades que se van a realizar, la principal el 21 de mayo en San Antonio, pero el resto de las comunas también comienzan a integrarse como es tradicional cada año. Exactamente. Bueno, tenemos en general las distintas comunas que efectúan homenajes a la Armada, uh -huh. a los héroes de Quique, eh, colegios y actividades culturales de, y, en las que nos, nos han invitado. Así que nosotros gustosos vamos a participar en todo aquello. Claro, 21 de mayo, por ejemplo, está contemplado el acto cívico en San sí. Antonio, cívico militar. El, el principal actividad ceremonial uh -huh. es el día 21 de mayo, eh, presidida por la gobernadora provincial, yeah. y donde van a asistir las autoridades de la provincia, invitados especiales y, y, y la comunidad que quiera participar. Claro. Bueno, dentro de este año también ya tenemos, eh, y lo había manifestado usted anteriormente en un contacto acá en las noticias, de que viene una unidad naval, entendemos que es el OPB Policarpo Toro, que va a estar presente acá en esta zona. Exactamente, el OPB Toro va a recalar en, en nuestro puerto uh -huh. el, el día 17 de mayo Ya. Yeah. y va a zarpar nuevamente el día 18. Ya. Yeah. Así que durante su estadía 
vamos a, a programar algunas actividades de, en que la comunidad pueda participar, eh, principalmente con visitas. Vamos yeah. a tener visitas eh, ambos días, uh -huh. entre las 15 y las 20 horas, yeah. en donde nosotros vamos las personas que quieran asistir pueden acercarse al puerto, nosotros lo vamos a ir organizando en grupo uh -huh. de aproximadamente 50 personas ¿Ya? Y, y van a poder visitar el buque. Entonces, quienes se interesen en visitar el OPB Toro pueden hacerlo el 17 y 18 de mayo, obviamente cualquiera de los dos días, entre las 15 y las 20, 20 horas. horas. Exactamente. ¿Mm? Hay que acercarse nada más que al puerto, ¿no? Acercarse al puerto y ahí van a ser, van a ser guiados. Hasta a, donde a, quede atracado, ¿no? Exactamente. ¿Mm? Bueno, en otro ámbito, y sabemos que la Armada no es solamente el tema de, del mes del mar, los héroes de Prat. Hoy día eh, usted está de gobernador marítimo, ya había estado en otras, eh, en otros puestos, ¿no es cierto?, acá en la Armada de Chile, en San Antonio, pero hoy día eh, se reconoció que San Antonio es el que más carga transfiere en nuestro país. Y por supuesto, ¿qué importancia le asigna a la Armada al estar hoy día presente en el puerto de mayor transferencia en Chile? Así es. El, el día, justamente, el día de antes de ayer, uh -huh. eh, participé en, eh, en una reunión organizada por la SOFOFA, ¿Ya? que la Camport la Cámara Portuaria, eh, la Cámara Marítima Portuaria, efectuó una exposición de los puertos en general uh -huh. y de cómo estratégicamente afectan a los países y a, y a las ciudades. Posteriormente participé también en, en eh, un seminario que organizó el Frente Portuario, yeah. los dirigentes, de trabajadores portuarios, y, y uno se puede dar cuenta lo relevante que es el puerto de San Antonio particularmente estratégicamente no solamente para el país sino que para la región yeah. por el gran movimiento de carga que efectúa tanto de grano como de contenedores uh -huh. y en este aspecto cómo la armada se inserta en todo este movimiento inmenso que tiene San Antonio bueno eh, el desarrollo económico portuario va de la mano con el desarrollo de la actividad de, de la armada dado yeah. que todas aquellas actividades son fiscalizadas por la capitanía de puerto uh -huh. eh, tanto la, la actividad de seguridad portuaria como de Policía Marítima, uh -huh. y en todas aquellas actividades estamos involucrados. Por lo tanto, eh, nos insertamos de esa forma. Jun eh, vamos caminando en paralelo, se si aumenta la actividad marítima portuaria, también aumenta la actividad nuestra. Claro. Hablábamos al comienzo de la entrevista del Bicentenario, este, esta fecha especial, ¿no es cierto?, que tiene para usted la Armada de Chile. ¿Nos podría brevemente contar un poco cuál cree usted que ha sido el aporte de la Armada durante estos 200 años de existencia en nuestro país? Bueno, el aporte de la Armada es desde los fundamentos de la República uh -huh. eh, prácticamente este, como es un país marítimo sí. en que con mucha, con mucha costa y con mucha actividad marítima en todo ámbito portuaria, deportiva, pesquera y como en todas aquellas actividades nosotros estamos involucrados las desarrollamos, las fiscalizamos eh, ese creo yo que ha sido el principal aporte yeah. eh, y eso se manifiesta también hoy en día, donde mantenemos efectuando las mismas la misma tareas, la seguridad de la navegación. Claro. Prácticamente todo lo que entra a Chile y lo que sale, es prácticamente el 91% de la carga de todo lo que andamos portando, el reloj, el, las corbatas, el, los zapatos, sí. eh, los vehículos, nuestros autos, eh, todo lo que nosotros compramos es, llegó a Chile por mar, la fruta que exportamos sale por mar, el 91% de la carga entra y sale por mar. Por tanto, eh, toda esa, esa exportación e importación involucra mucho trabajo y muchas actividades asociadas en las que nosotros participamos, la seguridad de la navegación principalmente. Claro. Bueno, comandante, nosotros le queremos agradecer mucho que nos haya venido compañera aquí para contarnos las actividades del mes de mar, vamos a estar atentas a, a ellas obviamente. Y un mensaje final seguramente para la comunidad en este mes del mar, mes de mayo, mes de la gloria naval. Bueno, una invitación a la comunidad a recordar, eh, a recordar a nuestros héroes del combate naval, eh, los héroes que nos legaron eh, su valentía pueden ser extrapolados a todas las actividades que nosotros realizamos hoy en día, en cualquier profesión. Estos valores pueden ser replicados por los profesores, por, por los agricultores, por, por los jóvenes. Todo, cada uno de sus respectivas profesiones, actividades, estudiantes, pueden replicar aquellos valores que nos legaron nuestros antepasados para que todos juntos hagamos de un Chile un país mejor. Muchas gracias, comandante. Muchas gracias. Capitán de Navío Jaime Aro, gobernador marítimo de San Antonio, está a esta hora acá en los estudios de Cable de Noticias y Chilena FM Canal 12, compartiendo las principales actividades con motivo del mes de mar aquí en San Antonio. Una pausa y ya volvemos.